とオープンかわいいなディディと一緒え早速ね、えー、ご質問の方からお読みしたいと思いますタワゴと質問ワンクエスチョンマースさんはプライドは隔たりの賜物とおっしゃっていましたそのことについて、えー、隔たり、かっこ分離って書いてありますねの賜物とおっしゃっていましたそのことについて聞きたいです気に入らないタイプの人を愛するときに愛へ帰れるとおっしゃっていることについてお話しいただきたいですっていうねご質問ですそういえばね今日ねあの昼はあの行きつけのあの中華に行ったんですよものすごい混んでてねで大きなテーブルにたくさんの、まあ、団体というかグループの人がいて一つのグループの人はね肉体系っていうの体育系プロレスみたいなねレスリングっていうのそういうグループで声が大きくって、まあ、当然笑い声もそうなんだけどすごいこう子供たちも来てるんだけど。まあ、隣のテーブルだったんですねで僕のテーブルは2人だけだったんですよでまあものすごい大きな声でねで子供たちをねこう振り回してるんですよねこうバーッてと子供はもう怖いからギャーって悲鳴上げてでそのお父さんはちょっとそういうよく僕も子供の頃ってなんかプロレスみたいなことをやってくれるお父さんとかねそういういいの子供って好きじゃないですかだからぐるぐる回されたりなんかいろいろとしててなんか楽しくやってたんでしょうねでも子供の方はもう悲鳴上げて「ギャーってやめろわあ」みたいなねまあそんなんで、まあ、ちょっとうるさいグループですね。でまあ自分もちょっとそういう肉体力系っていうのかな、まあ、癒し系ですからね相手の人たちは何かまあ喧嘩系とまで言いませんけどそういうちょっと怖い人たちですねで、まあ、だからこれに書いてあるみたいにまあ苦手苦手なあタイプの人をねでその時に「ああ彼らを愛さないとな」ってまあ思ったんですよ。で子供がギャーっていてすごい3人か4人子供さんがいたかな。でまあお父さんはまあプロレスの技なのかなんかわかんないけどギャーって。なんかなっててねで少し経って、えー、たまたま一緒にいたヒーリングのマミちゃんがねお金を払いに行ったんですよ。で僕一人になったの大きなテーブルにね。でまあ苦手なタイプの人たちだけど。愛さないとななんて思いながらねいたんですよしたらねパッと見たらねこのテーブルのここのところにね子供がいその子供がねあのこうやっていたんですよあっさっきのね技かけられてたお子さんだと思ってねそれでだんだんこうやって動いていってねこの丸いテーブルのねこっち僕の方に。てくれたんですよでああきっといいことあるなあなんて思いながらねあの愛し合えるんじゃないかなあなんて思いながらねそしたらねその子がねあのすごい可愛くてね「あのうん」みたいな感じで
って可愛いねって頭ねこう撫でて可愛いなっていい子だなってまあこっちは癒し系ですからね<笑>まあお父さんみたいなことはしてね技とかかけてあげられないんでそういうんじゃなくていい子だな可愛いなって。本当に髪の毛も茶色くて可愛くてね男の子ですけど23歳ですかねで愛しい気持ちになってねであのこの周りで遊んでたお母さんがやってきてね「ああすいません」みたいな感じで「で嫌だ」って「帰らない」ってなってでその後お母さんが「もうダメよご迷惑かけたらってで連れて行っちゃった時に「じゃあね」とかって「バイバイ」ってしてくれたんですよねで僕それで心あた温まってねああ可愛い子だなーってねあのー、なんか感じてくれたんだと思うんですよね僕は一人でいたからね寂しいと思ってくれたのかなんか変わった人だなちょっと自分が見る大人と違うなまあだから癒し系と体育系っていうのかなまあそういう違いだったのかもしれないけどなんかね愛しい気持ちになったんですよ。でこれちょうど今日のこのご質問に似てるんですよ。気に入らないタイププの人ををそのグループをね愛して愛した時にね「愛へ帰れる」とおっしゃっていることについてだから僕愛に帰れたんですよそのお子さんのね可愛さのおかげでねあったかい気持ちになってね愛しいなーって可愛い子だなーってでねあの帰っていったんですよねその子がねそしたらまたねお父さんグーグー回してね<笑>それでギャーでまたね言ってておかしかったんだけどまあでもああいう愛情表現もあるよなってまあ僕も子供の時にねそういうの流行ってましたからね「コブラツイスト」とかね「四の字固め」とかねなんかそういうことなんだろうななんて思いながらね苦手なタイプね攻撃系のねお父さんないの可愛がり方をしてんなーなんて思いながらねあーなんか自分が心開くことでねなんか愛しさって出るなーって思いますねやっぱり自分があの癒し系ですからね反対側のねあのー人たちをついついねこう隔たってしまうとでそこに気づいてね変えることで愛をあったかさを自分の苦手なねタイプの人を愛することでそれの方がね自分がね苦手じゃない人を愛するよりねシフトは起こるんですよであと自分のプライドとかね自分は何とかなんだっていう上から目線これは今回の新曲「上から目線」はあの人の愛を失わせてしまうっていうみたいに隔たりってねあの愛をねせっかくの愛しさをね失わせてしまうんですよ。だからお姉ちゃんが妹に飼ってるぞでね、偉いんだぞっていうことで愛を失っちゃうんですねだからプライドっていうのはね一体の愛の世界ではいらないうんなんかねあの一体の愛の世界をねこう表現していく時に自分がね偉いんだすごいんだ勝ってんだっていうようなねこの分離の
勝ち負けの世界のね勝ち負け社会競争社会のねそういう性質をねやめることで自分がね安心してね安らいで愛しむことができるこれが一つの法ですねやり方、うん、だからなるべく苦手な人を見つけて愛したり自分がプライド持っているものをねやめたりね気づいてやめるとすごくね愛が出てくる愛っていうのは本来のもの生まれる前のものですね生まれる前は一体からみんな出てきますからねそこにね戻る一つの手法ですよねで一体から出てきてこの分離勝ち負け競争世界で傷ついてね恐怖でねでだからあの男の子みたいにどんなにいろいろぐるぐる振り回されてもねお父さんに僕のところに来てとっても可愛いとっても愛しい彼のね姿を見せてくれてね本当に可愛かった本当に愛しかったもうねずっとその愛し可愛くて愛しくて素敵でねいい子だっていうことを言ってあげたいなーってでもっと彼もね言ってほしかったんだよねでもお母さん来てくれたからそのまま帰っちゃったんだけどなんかね言ってあげたいなーってうん苦手なタイプの人にねそういうの言ってあげるっていうのはねすごくいいことかなーなんて今日も思いましたねねでそれによって自分のことを解除できる、ね、他の人を認めて愛して他の人をね他,他じゃないからね本当はそうタイプがね苦手であってもねそうしてあげることでねなんか素晴らしい人生にね本来のね一体の天から出てきた自分にね戻っていけるんじゃないかなっていうふうに思いますそれではまたお会いしましょうお相手はかわいいリリーはそこでリリーリリーなんか食べるリリーおいでリリー来ないなお腹いっぱいみたいですね来ないですねそこにいるんですけど見えないですねちょっと引いたら見えるのかな<笑>引けないそうですはい、それじゃあまたお会いしましょうお相手はタワゴとばっかりのたまうリリアンドマースでしたさよならバイバイさよなら卵とインナーリリーと一緒、まあ、今日はねそういうプライドということについてプライドってそもそも人より私が勝ってる、ね、人より偉いすごい頼りっていうこの分離のね極地ですよねだから自分でプライドを持ってたらそれをやめた方が一体に帰りやすい癒やしろに帰りやすいですね。うん、うぬぼれない過信しないねでその隔たりのプライドだから自分のが上なんだすごいんだってこの比較の観念こそね人間のカルマ古代から来るね分離の価値観ですねアップルの創業者のジョブズがね子供にはあの携帯は渡さなかったっていう話がねありますよね彼はあの無我を愛してる無我一体ね
だから禅寺に日本に来たいつも言ってたのは、まあ、一体とか無我とか癒し系を愛してただからあのアップルのマークが聖書のね知識の果実をかじったマークなんですね。知知識識ののの果実知識の何が問題なのかっていうお話もこの前しましまた知識っていうのは思考っていうのはあのー、名称付けなんですよ人間がな名付けただからね知識もね思考もね結局ね人間の産物なんですよ全部ねこの未知なる神秘にね名前をこうつけてね一体だったものをね心臓と肺だって分けてね認知するようになったっていうのが思考でありね知識なんですねだから一体であるものが分かたれているという意味でねそれを強化するのがねプライドですね。私と他私のが上だ強いんだすごいんだ偉いんだで見下す上から目線ですよねでこれがね人間の愛を壊すんですよ人間のね愛しさを壊す本来の付き合いをね壊してしまうんですね愛しさっていうのはプライドがない時プライドを捨てる時、ね、愛を選ぶ時それが生まれるんですね。ワーマンともそうですよ。人間の方が偉いんだとかね人間の上なんだとかね僕もあの飼い主なんて名前ついてますけどね家ではねリリーの飼い主とか。うんちゃんの飼い主とかねでもあれは間違ってんですよ本当はねどっちが飼い主か分かんないんですよリリーに飼われてるのは僕の方かもしれませんねでそういうなんか上とか下とか支配とかねこれ醜いんですよこれによって人は美しさや愛を失うんですね自分はそういうのはなければないほどね愛や安らぎや癒やしろにね変えれるんですよそうするとね人生はきっと素晴らしいだろうなと思いますそれじゃあまたお会いしましょうお相手はたわごとばっかりのたまをまわすでしたさようなら Letter from Isaiah will over Isaiah. Now on air. Digital distribution start.